小姐，你要去哪儿啊？哦，我要去跟康大人看看卷宗。哎，那我跟你一起去。嗯，不用了，不用了，我自己去就行。啊，掌柜。哎，姑娘，您是哪儿不舒服，还是需要些什么？不是我，我有个朋友意外受伤了，您这儿有治外伤的药吗？这怎么这样？不让我们吵！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快主播，小心！你们看看你们一个个没眼色的东西，要是耽误了办差，信不信我把你们盗贼全抓了？没事了，赶紧滚！你急是不是？给我放开手脚去做，哪怕杀一儆百也在所不惜。只要能找回东西来。可是那个韩大人，别管他，他要闹就随他闹。没有康正元在，他搞不清楚案子那些事儿。大人，大人又怎么了？韩大人他把人抢走了，简直可笑！我倒要问问罗丽，隶属我汴州的军奴他如何手眼通天，沾上了幽州盗窃案的嫌疑？说，还有多少人被抓，关在哪？别这样对他。他现在受着伤呢。他就是个军奴，军奴也是人啊。罗丽找我麻烦，你也找我麻烦，是不是？罗丽对他严刑拷打，你不但不帮他，还对他这么凶，那你和罗丽有什么区别啊？春图明，你每日花好月好的守着眷宗，你根本不知道现在是什么情形，你还在这教训我，你知不知道小正他？有些人除非是谋逆大罪，否则他杀人都不用偿命。有些人本就命如草芥，随便让人充为军奴，是死是活，是杀是慢，都是别人说了算。带着他跟我去救人。是。一群废物！康正元病倒了。他韩无畏一介武夫，逞什么能？大人，我是为了警告这个韩无畏，让他不要把手伸得太长，所以绑了他手下的兵士来拷问他。我挑的都是那些最低等的军奴啊！你们怎么就拦不住他呢？啊！韩大人身份尊贵，武功高强，他想带他的人走，我们实在是拦不住啊！滚，下去。春小姐求见，让她进来。是。康大人，您这是？没事，并无大碍。您来何事啊？哦，幽州不是封城了吗？听说萝莉到处抓人，稍有嫌疑就被严刑拷打。盗窃案一直没有线索，罗莉才会心急如焚，所以下了封城令，并全程缉捕。你没有事，也不要到处乱走。嗯，万一发生什么事，我们也护不好你。如今闹得人心惶惶，韩大人也按捺不住了。你说韩大人怎么了？他发了好大的脾气，然后朝罗莉那边去了。胡闹！这不是火上浇油吗？康大人，您现在身体不适，不适合外出，要不差人去吧。来人，大人，拿着我的令牌，让韩风务必把韩大人给我找回来。是。
这供词说的前言不搭后语的。罗莉抓了那么多无辜的百姓，就算屈打成招，可什么都找不出来，有什么用啊？你不愿插手，便安心看卷宗，不用分神。不是分不分神，是已经深陷其中。大人，他到底丢了什么？对外公布的，仅仅是多年搜罗的名字名画、古董玉器和玉字的珍宝。就这些。值得他这么大动干戈吗？你想想，如果是出现了盗窃，多半是要销赃。玉字的宝物，即使是转赠也是违律的。他这样动静越大，黑市的商人就越不敢收。长期已久，积累在盗贼手里面，早晚有一日会被抓到。他这样做，就是想把盗贼往死角里面干。只是拿百姓的正常生活来做代价，确实不妥。只是可惜我现在也没有精力去阻止他。又想帮忙了。你是看百姓可怜呢，还是看我可怜？为民做事一直是我的愿望，您又对我们春家有恩，况且这寻玉还没结束呢，这也是我分内之事，所以还请康大人原谅我之前的任性。再者说，我爹心疼这些幽州的百姓没好日子过，每日都长吁短叹的，实在是逼得我没有办法了。陈队长是一个好人，这话也符合他的性格。可你怎么就不想想，他这几日连轴为我和吴伟做事，连门都没有回，又怎么去跟你说话呢？还长吁短叹。嗯，总之这事义不容辞，您不让我做，我也得做。小张，小张，我要去给你报仇，你干嘛找人拦着我呀？你去找罗莉交手，哪里能讨到便宜？他能屹立两朝不倒，自然是个有手段的人。虽说要不了你我的性命，但是让咱们吃点苦头也不是件难事。吴伟，你便听我一次劝吗？我，小郑，你病还没好呢，还是先静心养病吧。剩下的，先交给我们，你好好喝药。要不以后我不好跟你娘交代，啊！什么？康大人会这样是因为有人下药？这还有没有王法？什么人会这样做？难道是？还能有谁？他指使人给小郑下药，就是怕小郑阻止他查案时掀起血雨腥风，搞得百姓不宁。只是这药的成分不好查，若没有解药，小郑虽没有性命之忧，却也一时好不了。所以你说，我去给罗莉找点麻烦，不应该吗？韩大人，眼下要紧的不是康大人和幽州百姓吗？您置气有什么用啊？可我除了这些，我还能做什么？我对小郑的保护很周密，按说罗莉的人连一根针都插不进去。那大夫怎么说？说是普通伤寒。这大夫可是自己人？随行军医还有幽州找的名医全都查过了。长公主殿下，难道就没有留下什么仙丹解药之类的吗？哪有这种东西啊！就算真有，长公主若觉得小郑寻医的时候会用到，她掀了皇宫也不会让小郑来的。既然这样，我们就只能先解决到这个案子，或者我们主动离开，等康大人。不治而愈？你们真没有其他利益纠葛，会导致他做这件事吗？没有，不管是我还是小郑，都还算得上是跟他亲近。就是因为密库被盗，所以才打破了这份平静。罗莉在幽州虽拥兵自重，但是他也极想拉拢都中势力。我跟小郑本是他要拉拢的，但是这件事情发生的突然，小郑又是奉旨行事，势必是他前进路上的绊脚石。那这罗杰帅就是你说的那种人，除非谋逆大罪，不然他杀了人都不带偿命的
，我看啊，他就是想度过这个难关再向你们赔罪。反正吃定了，你们不敢跟他翻脸吗？他做梦！如今他跟我韩无畏已经是心照不宣的撕破脸了。不过知道了其中关节，只要破案就单纯多了。你有什么想法吗？你又不是坐以待毙的人，你肯定出手了。都查到什么了？真是什么事情都瞒不过你。密库所在的延武阁，平日萝莉不去，那里便是锁着的。巡逻的抚卫发现那里有一扇窗子被打开了，通知了管家，才知道遭了窃。可这件事做得太干净了，什么线索都没留下。密库里面是个什么情形啊？全空了。萝莉搜刮了不少明知名稿，其中有一箱珍宝，据说格外重要。还有好多前朝的异宝，还是当年萝莉抵抗西南叛军，助先皇顺利登位后，先皇赏赐的。不过，能知晓他有密库的人，肯定都是他的心腹吧？不超过五个人，全部都是他极其信任的。那你是怎么知道的？我制服了他的管家，还逼他告诉我打开密库机关的方法。除了你，没有人会做这样的事情了。他给小郑下药，我没证据，所以明面上我拿他没办法。这事我也没留证据啊，他能奈我何、啊？反正我跟你说什么，你也听不进去，还不如跟康大人说，让他跟你讲呢。咱俩说正事儿吧。那么多东西运出去，应该是团伙作案吧？可是团伙作案要很多人动手才行得通，预谋、踩点、策应、运输、藏匿，至少要计划很久，几个月甚至一年都有可能。他们选什么时候不好，非要选荀彧的时候动手？那没准儿他们不是幽州人，不然也不会这个时候才动手啊。你是说，外乡人作案？嗯。一个外乡人不好找，如果突然来了很多外乡人，目标范围就好确定多了。你跟我来。你说的话里面有几个要点？你说巡逻的抚卫告诉你有一扇窗是开着的。对。从前日早上到发现时，萝莉都没去过燕武阁。也就是说，之前一直没有发现异样。罗杰帅不去的时候也都是锁着的，直到管家去的时候才发现密库空了。对。就算有五人知道那里有密库，那有几个人知道机关呢？只有萝莉跟管家两个人。韩大人，你可还记得，我们吃晚饭的时候正好是晚上有时钟。那个时候天还没黑呢，街上还有行人，府里还有人在走动，不可能行盗窃之事。我们抛开其他证据不说，单从时间上来看，密库被盗只能发生在前一日早上到被管家发现的时间里，且还要在月黑风高的时候进行，那十有八九就只能是前一日晚上。有道理啊。既然计划的这么周密，那想必也选好了藏匿地点，从他们盗窃到被发现。总共有十二个时辰可以藏东西，这个时候再进言肯定已经没什么用了呀。所以，你是觉得他们已经把东西运出城了？嗯。他们找了那么久，把幽州翻了个底朝天，不还是什么都没找到吗？假设前日晚上盗窃成功，因为城门是关着的，只能第二日把东西运出去，还要神不知鬼不觉。那么多东西，必须光明正大的走城门出去，还不被人怀疑。出殡，我进城的时候碰到了出殡的队伍。你是觉得出殡的队伍有问题？确实值得怀疑。我先把那家人给拘了去。哎，那怎么行啊？就算那家人很可疑，万一人家安排的很缜密，真的有人去世，没经过家属同意，你也不能开棺掘墓找证据啊。若那家人咬死不同意，我们就暗中调查，暗中开棺。行私之事讲究的是公正、透明、公开，不然如何服众？那怎么办啊？这也不行，那也不行，查案总要付出代价的吧？要我说啊，干脆就别戒严了，把守城门的兵士都撤了。他们偷东西也不可能为了一直藏着呀。风声紧，自然不敢动；风声一松，他们肯定就要取出财物来分赃
，那个时候你怀疑谁，在暗中监视不就行了？真有你呢！不过也不能一味的松懈，要外松内紧。一来查一查案发后一日出城的可疑人，二来查一查近一年搬到城里的人，三来。查一查是如何失窃的，我也好奇，那么多东西怎么运出去的？这府里府外我都查了无数遍了，一点线索都没有，我都有点佩服那些盗贼了，真不知道他们是怎么做到的。你不知道，现在萝莉府里都有传言了，说是大仙儿做法，把那些财宝全都变没了，甚至萝莉都有点相信了，还有他那两个罗小姐，说是张罗着。要请天师做法呢，我知道了，韩大人，咱们为了康大人，你得跟萝莉联手才行。哎呀！空空如也呀、啊，罗大人，找着了。赃物要是运出城，会不会直接被运走了呢？一次性运走那么多珍宝，一来不利于逃跑，二来太引人注目，三来还要提防萝莉发现了再追回来。看这伙盗贼的行事风格，我猜他们应该会先稳住，等避了风头再行动，或者直接坐地分赃，然后分道扬镳就可以了。可是我的人早就追出方圆百里了，连一点蛛丝马迹都没有发现呢。更不要说抓到人了，所以赃物必定还在幽州城内，或者是城外不远处。哦，果然是啊，哼，无畏真是聪慧，哎，幸亏有你指点迷津呐。很多事不过是一夜账目，本不用诸多麻烦，反而惹火上身的。小妮子，你干什么去了？我都找你好几圈了。这什么？哎，什么玩意儿这么难吃啊？不好吃，你别吃啊！刚传来消息，那密道是通往罗利府后街一个药铺子里的。罗利马上就抓了药铺的主人，一切都如你所料。那个主人，就是你们进城当日遇到的送病队伍的主家。他叫善一，今年二十三岁，是一个取得了功名的秀才，平日靠行医为生，还在读书，打算继续参加今年的科举考试。他是本地人，父母双亡，从小和祖父相依为命长大。他祖父善有德也是乡间的一名大夫，今年六十九岁。只可惜啊，没有熬过七十大寿，就因病去世了。大人，大人，着了吗？可有他同伙下落？没有，他一直喊冤。大人，冤枉啊！我家东院是租给外乡人的，我真的不知道密道是怎么来的。能确认密道就在他家东院吗？确实。但他家办丧事是真的，他祖父病亡之后停灵数日才发的丧。事到如今，死无对证的是，那帮人帮着送葬后，就马上退了房子，说要回乡。回乡？回哪儿的乡？走的官道还是水路？一概不知
，那他们就没留下什么蛛丝马迹，哪怕让我们知道他们从哪儿找到密库的吗？事到如今，弄不好都中那边也得到了消息，萝莉在即，也不敢冒险直接开棺。若里边是赃物还好说，万一是死人，他面子里子全都丢了。之前还不惜得罪我跟小郑，这一次若还没找到东西。我们拿着他这个把柄，想要找他麻烦，也有他受的。寻玉期间，将先皇赐宝弄丢，本就是一个大不敬。再加上民怨沸腾，他现在唯一能赌的，就是善衣招供。那岂不是要严刑逼供啊？是人就得招，得动大刑。不信他不招。不行。这找密道的主意是我出的，万一山一真是被冤枉的，我总觉得自己好像助纣为虐了。他那日为了下葬的吉时，不惜和守城的兵士作对，我觉得他应该是个智孝的人。那也是没办法的，你不用自责。那智孝与做坏事又不矛盾，而且，韩大人，你是不是知道什么呀？我不是知道什么，而是做了什么。我听你的话，带着他们去找密道，就明里暗里的警告过罗莉。你是让他对律法有敬畏心，不能随便违反律法？呃，差不多吧。差不多是什么意思啊？小郑带天子寻玉的最后一站，也是咱们的最后一站，便是洛阳。洛阳的刺史大人，还有留守司大人，都是陛下麾下的老吏能臣。若罗莉这点事儿由这些老臣处理，肯定比我跟小郑更有经验，不如让能者代劳。他自家密库被盗，抓了那么多无辜百姓，没有证据还严刑拷打，违反律法，你这不是威胁他吗？我就是威胁他。我跟小郑的官品敌过他，那我就找一些官品能跟他抗衡的老臣来对付他。他若不想惊动老臣，就得按律法行事，确保没有冤假错案。这样你是不是能安心一些？好像是这么个道理，但我总觉得心里不踏实。你别怕，这是权力制衡之术。罗莉虽拥兵自重，但她毕竟不是独大。你刚刚接触到这些，慢慢习惯就好了。你们都是大人，这一句半句的就能改变我们百姓的命运，我可习惯不了。嗯韩大人，你之前说的话，我有往心里去。我先让他养好伤，脱去奴籍，从最低级的兵开始做起。你的伤可好了？小人，哎，好了好了，快下去吧，别吓着人家。是啊。嗯、有些事儿，你们总说我不懂。你们不跟我好好说，我又怎么会懂？以前我总想着在战马上打天下，现在也想学学你们这些治理天下的道理。那行，以后我竭尽所能帮韩大人。别忘了你说过的话。一定。我病情虽反复了些，但也并不严重。你们何必大半夜跑过来？你明明都快好了，罗莉明日审讯善医，你就又病了。他不让你听审，他就……那个下毒的人我已经抓到了，但是当场自尽了。小郑，你让我怎么咽得下这口气啊？这罗莉也太奇怪了。就算继续付诸东流，顶着对陛下的大不敬，也犯不着做这种浑事吧？康大人，你说那密库里除了金银财宝，是不是还有什么要命的东西啊？不知。若真有，他肯定不想让我跟无畏知晓。他越是这样，我越不能让他如意。图明，有没有什么办法？
能将案子转到小郑手里。我不赞成意气用事，但罗莉的行事确实让人疑窦丛生。不如插手，查查底细。正常情况下没办法，但非正常情况，有。你就跟我说我该怎么做。那就麻烦韩大人带我去见见善英。罗莉的私劳是不允许别人探视的。当我韩无畏要做的事儿，有谁拦得住我？等着。山鹰，我可以帮你。你只需要按我说的做，我就能帮你摆脱刑讯，让荀彧大人接手你的案子。只要不是让我答应开棺查验，小姐怎么说我就怎么做。我与祖父是至亲骨肉，我就算万死，也不能让任何人打扰他的安宁。你就只需要承认一切都是你做的就行。小姐刚才不是还说要帮我吗？这分明是在害我。你没有盗窃对吧？这自然是没有的，小姐信也好，不信也好，打死我也那句话，我没做过。那你就承认那些罪名。康大人荀彧查的就是冤假错案，你全都招了，把那些罪名都往身上揽。这样一来，有了口供，罗莉就必须断案。他断过的案，康大人就有权利重新审阅。简单来说，就是你认罪，罗莉判案，康大人重审，你再翻供就是了。我承认罪行，那不是要交代贼赃在哪里吗？罗大人要是非要我说出藏匿之地怎么办？难道我真的带他去开棺吗？都说了要翻供，你随便说说就行了。反正那波人都已经跑了，你就说他们卷着东西走了。他们对你不仁，在你家挖地道，你还顾念他们做什么？图米。时辰差不多了，你都听明白了吗？明白。康大人，我没跟您请示就自作主张了，还请康大人恕罪。不碍事。律法虽然严明，但事出有因，遇到特殊情况，你懂得变通。此举反而巧妙，就连我这个大理寺城，也挑不出错。我从小就看我娘留给我的律法书，还听我祖父讲案子，其他的我不知道。但我做事的准则就只有四个字。哪四个字？惩恶扬善。锦衣无能，与韩无畏交手失败，导致少主重伤，在幽州地界失踪。锦衣苦寻多日无果。请阁中派遣人手支援，一切皆因锦衣而起，愿承担一切责罚，只求找回少主。康大人。康大人，您精神好多了。嗯，坐吧，以后不必多礼。山医的事情还顺利吗？今早山医全招了，虽突然，但是正中罗莉的下怀。想必证据里那些引人怀疑的地方，他们着急结案，所以说没有太在意。那是武将看不出来，大理寺城肯定可以啊。其实昨晚我还有些疑惑，但一晃而过。什么？善医。一介平民，一个没有见过世面的小小秀才，他怎么就有胆魄依计而为呢？难道他就不怕你陷害他吗？也许这个善医并没有我们想象的那么简单。康大人。
你喝点茶吧。怎么，你觉得我杞人忧天？没有，我是觉得这才第一步，保证疑犯平安无事，接受公正审判就行。您就开始担心最后一步的结果了。我确实有这样的问题，之前吴伟也说过，当下才是最重要的。韩大人是走一步看一步，您是高瞻远瞩，你们俩融合一下就好了。他虽然办事没有你我想的长远，但是他看人比我准。还记得你第一次上公堂的时候，他就看出你是个好苗子。东明，这次幸亏有你的帮忙。啊，原来是韩大人推荐的我呀，那这治愈之恩，我还得感谢他呢。像劫狱这样的事，也算是违反律法，咱们也算是有了共同的秘密，以后不必拘礼。康大人既然这样说了，那我就逾矩纠正一下。韩大人把山衣带出来，没多会儿就送回去了。那怎么能是劫狱呢？那顶多是提审啊。对，你说的对。你今日这是准备外出走走？城里不是解禁了吗？我想去看看幽州百姓恢复的如何。这街坊邻里间说话不设防，还能找着点线索。好，回来之后将你听到的转述给我。嗯。那康大人，您今日啊，守在罗府，伺机接管冤案。嗯，叶大哥。叶大哥，叶大哥。是怎么知道这药没有用啊？啊叶大哥，你醒了。哎，你先别动，我给你拿点水。我刚看你嘴唇都干裂了，就去打了点泉水。你要不要先喝一口润润？小仙子。我去给你拿点吃的，不用了，走吧。可是你伤成这样，需要人照顾。我想睡一会儿。